ഹലോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്പായസം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിവേദ്യം നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെയ്പായസം ഒക്കെ കഴിക്കാറ് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് രാവും പകലും വളരെയധികം ആളുകളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സുമാരും പോലീസും എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ പായസം അവർക്കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു ഈ നെയ് പായസം അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു നാല് വരി പാട്ട് കൂടി ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പാടുകയാണ് അങ്ങനെ വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല എന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാല് വരി പാടണമെന്ന് തോന്നി അത്ര മാത്രം ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കു കദല നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിനടുവിൽ വഴി തെളിക്കു ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പായസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമന്ന അരിയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഉണക്കലരി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പായസം അരി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാനിത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത്രയും മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് വെള്ളം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിലും പറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അരി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം ശർക്കര കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് തേങ്ങ കൊത്ത് കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങായും ഏലയ്ക്കായും നമുക്കിനി ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ശർക്കരയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കുക്കറിലെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വെന്ത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില ശർക്കരയ്ക്കാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരമായിരിക്കും ചിലതിന് അത്ര മധുരമൊന്നും കാണത്തുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശർക്കര എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അളവൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടാം അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക് ചതച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ടര സ്പൂൺ തേങ്ങ തിരുമ്മിയതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇടാം നമ്മുടെ നെയ് പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചില അമ്പലങ്ങളിൽ തേങ്ങാക്കൂത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലയിടത്ത് തേങ്ങാപ്പീര മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് തേങ്ങാപ്പീര അതുപോലെ തന്നെ പഴവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നെയ് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നെയ് പായസം നമ്മൾ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതേപോലെ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കുക്കിംഗ് വിശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്